హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రెంతస్ వాళ్ళ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి ఈరోజు నేను ఎగ్ నూడిల్స్ ఎలా చేయాలో మీకు చెప్పబోతున్నాను అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా చూద్దాం ఇవి నూడిల్స్ అండి బయట తీసుకున్నాను ఇవి వీటిని ఉడకబెట్టాలి అంటే వీటిని బాయిల్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్స్ టూ తీసుకున్నాను తర్వాత షాప్ చేసిన ఆనియన్స్ మిర్చి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు అది ఆప్షనల్ మాత్రము నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ తర్వాత ధనియా పౌడర్ అండి ఇది సాల్ట్ వెనిగర్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ సోయా సా రెడ్ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ మనకు కావాల్సినవి కాబట్టి కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి సపరేట్గా విడిగా తీసుకున్న నూడిల్స్ కాబట్టి వీటికి చాట్ మసాలా అనేది నూడిల్స్ మసాలా అనేది రాదు కాబట్టి మనం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు వీటిని నూడిల్ ఎగ్ నూడిల్స్ అనేది ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను ముందు ఎలా చేయాలో చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఈ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇందులో వాటర్ పోసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ నూడిల్స్ అనేవి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్లో ఈ వాటర్ అనేవి కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి ఇవి బాయిల్ అయిన తర్వాతే మనం ఎగ్ నూడిల్స్ అని కొంచెం వేసుకుంటే ఇవి ఏంటంటే త్వరగా కుక్ అవుతుంది ముందు ఈ వాటర్ని బాయిల్ చేద్దాం ఆయిల్ బాయిల్ అయిపోయినాయండి వేడిగా ఇప్పుడు మనం నూడిల్స్ అనేది వేసుకుందాం ఇవి కొంచెం విడదీసి వేద్దాం ఇప్పుడు ఈ నూడిల్స్ అనేవి విడిపోకుండా ఉండాలంటే కొంచెం మనం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ అనేది కొంచెం ఇవి నూడిల్స్ అనేవి విడిపోకుండా పొడి పొడిగా రావాలంటే ఈ ఆయిల్ అనేది లైట్గా వేసుకుందామండి లైట్గా సాల్ట్ కూడా నేను ఊరికే ఇప్పుడు ఇక్కడ టేస్ట్ కోసం అంటే ఈ నూడిల్స్ పచ్చి మనకి సాల్ట్ వేసుకుంటే ఉండంటే కొంచెం టేస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఈ నూడిల్స్ని మనం చక్కగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇంకా టూ మినిట్స్ ఉంటే ఇది బాయిల్ అయిపోతుంది వీటిని మనం పక్కకి ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ నూడిల్స్ అనేవి బాయిల్ అయిపోయినాయండి వీటిని మనం పక్కకి ఇంకో బౌల్లోకి తీ ఆ ప్లేట్లోకి వీటిని నూడిల్స్ని తీసుకుందాం మనం బాయిల్ చేసిన నూడిల్స్ అనేవి పక్కన ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాం చూసారుగా ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఇవి ఏంటంటే పొడి పొడులు ఆడుతా సపరేట్ సపరేట్గా అతుక్కోకుండా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు వీటిని నూడిల్స్ ఎగ్ నూడిల్స్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం మనం ముందుగానే ఈ నూడిల్స్ అనేవి బాయిల్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే కనుక ఎగ్ నూడిల్స్ చేయడం అనేది ఏంటంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది నేను ఎలా బాయిల్ చేస్తానో మీకు చూపించాలని నేను బాయిల్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతాం ప్రాసెస్కి స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది ఇందులో బాండీలో వేసుకుందాం ఈ ఆయిల్ అనేది కొంచెం వేడైన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం ఇది ఎగ్ నూడిల్స్ కదా చేస్తుంది మనం ఎగ్స్ అనేవి ఇందులో కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం టూ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నామండి మనం తీసుకున్న నూడిల్స్కి 
కావాలంటే మీరు ఇంకొకటి కూడా ఎగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలంటే ఇంకో ఎగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు మాత్రం టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను దీన్ని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతేనండి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం మనం సాల్ట్ కొంచెం కారం వేసుకుంటాము అంతే లైట్గా ఇప్పుడు మనం దీనికి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నామండి లైట్గా కొంచెం ఎంతో లేదండి చిట్టికేడు అనమాట దీనికి కారం వేసుకున్నాం లైట్గా వీటిని ఆ కారం అనేది సాల్ట్ పట్టినాక ఇది ఎగ్ అనేది తీసేసుకోవాలండి ఎగ్ ఫ్రైని కొంచెం పక్కకు తీసేసుకొని మిగతా ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోదాము ఇప్పుడు దీన్ని ఒక చిన్న బౌల్లో ఈ ఎగ్ నూడిల్స్ అనేది తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ ఫ్రై అనేది కొంచెం పక్కకు పెట్టుకుందాం మిగతా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ప్యాన్లో అండి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఎంతో కాదు కొంచెమే అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ అనేవి కావాలని నేను పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోమన్నాను కదా నేనైతే పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటానండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటాను ఇందులో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అని పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను కదండి వీటిని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఎంతో ఎక్కువ ఆయిల్ యూస్ చేయలేదండి కొంచెమే అదే ప్యాన్లో నేను ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇది ఈజీగా చక్కగా సింపుల్గా ఇంట్లో త్వరగా అయిపోతుందండి ఇలా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అదే టేస్ట్ వస్తుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా చాలా టేస్ట్ అనేది మీరు ఈజీగా ఇంత బాగా ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చా అని మీరు అనుకుంటారు ఇది నేను బిగినెస్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాను అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ తెలిసి ఉండొచ్చు నేను ఇది బిగినెస్ కోసం ఈ ఎగ్ నూడిల్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఇవి కొంచెం మనం పచ్చిమిర్చి ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ ఇంకొంచెం లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలండి ఆనియన్స్ అని పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిపోయింది కదండి అందులో ఈ నూడిల్స్ అనేవి వేసుకున్నాం ఒకసారి నూడిల్స్ అనేవి వేసుకున్నాము కదా కిందకి పైకి ఆనియన్స్ అనేవి పచ్చిమిర్చి పైకి కిందకి వీటి మొత్తం పట్టేలాగా ఒకసారి ఇలా కలుపుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం ఎగ్ ఫ్రై చేసినప్పుడు సాల్ట్ వేసుకున్నామండి నూడిల్స్ ఫ్రై చేసినప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నూడిల్స్లో కొంచెమే సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ సాల్ట్ ఎక్కువైపోతుంది నెక్స్ట్ కారం అండి చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే కారం కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి కొంచెం స్పైసీగా తినే వాళ్ళు ఉంటే కనుక కొంచెం కారం అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను కొంచెం లైట్గా వేసానండి కారం ఇప్పుడు ఎందుకంటే మిర్చి కూడా యాడ్ చేశాను ఎక్కువే అందుకని కారం కొంచెం లైట్గా వేసాను ఇప్పుడు ఈ కారం అనేది సాల్ట్ అనేది నూడిల్స్కి పట్టేలాగా ఒకసారి మనం కలుపుకుందామండి ఇలా చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే కారం అనేది దానికి బాగా పడుతుందండి నేను అల్లం అనేది నేను ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేయడం కొంచెం మర్చిపోయానండి అందుకని ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి కొంచెం నేను అల్లాన్ని లైట్గా ఫ్రై చేసి ఈ నూడిల్స్లో నేను యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు 
మీరు కనుక ఈ అల్లాన్ని ఏం చేయాలంటే ముందుగానే మీరు ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రై చేసిన అల్లాన్ని నేను నూడిల్స్లో యాడ్ చేసేసానండి జస్ట్ ఇప్పుడే దాన్ని ఇప్పుడు నేను దీనికి పట్టేలాగా కలుపుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం సాసెస్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా ధనియా పౌడర్ అండి ఇది ధనియా పౌడర్ వేసాను దీన్ని కొంచెం మిక్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు లైట్గా వీటిని ధనియా పౌడర్ వేసాను కదా నా దగ్గర గరం మసాలా లేదండి అందుకని నేను వేయట్లేదు మీరు గరం మసాలా కూడా వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్గా ఉండిద్ది నూడిల్స్ అనేది ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియా పౌడర్ వేసాను అండి ఇప్పుడు నేను సాసులు అనేవి యాడ్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను వెనిగర్ వే ఇదిగోండి వెనిగర్ కొంచెం వేస్తున్నాను ఇది గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అండి స్పైసీస్ తక్కువగా కావాలన్న వాళ్ళు కొంచెం లైట్గానే వేసుకోండి ఇది సోయా సాస్ అండి ఇది వేస్తే ఏమంటే కొంచెం టేస్ట్ అనేది కొంచెం మనకి రెట్టింపు అవుతుంది కొంచెం లైట్గా వేసుకోండి నెక్స్ట్ నేను చిల్లీ సాస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను చిల్లీ సాస్ అండి ఆల్రెడీ మనం ఇందులో మనం ఏమంటే పచ్చిమిర్చి వేసాము చిల్లీ తర్వాత కారం వేసాము స్పైసీ తక్కువ కావాలనుకున్న తక్కువ వేసుకోండి కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి నేను కొంచెం తక్కువగా వేస్తాను ఎందుకంటే మిర్చి వేసాను నెక్స్ట్ కారం వేసాను సో నేను కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ సాసెస్ అన్ని వేసుకున్నాం కదా వీ ఈ నూడిల్స్ అన్నిటికీ ఇది పట్టేలాగా మనం ఇప్పుడు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సాసెస్ అన్ని ఈ నూడిల్స్ పట్టేలాగా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ మనం సాల్ట్ అనేది ఒకవేళ తక్కువ అయితే కనుక ఒకసారి టేస్ట్ చూడొచ్చు టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఎగ్ ఎగ్ ఉంది కదా మనం ఎగ్ ఫ్రై చేసింది ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం అంత మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఫ్రై ముందే వేసేసుకో కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఆనియన్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కదండి ఫస్ట్ అప్పుడే మనం ఈ ఎగ్ ఫ్రై అనేది డైరెక్ట్ ఫ్రై చేసుకున్న ఇందులోనే ఆనియన్స్ వేసి మిక్స్ చేసి ఫ్రై చేయొచ్చు లేదా మొత్తం మనం నూడిల్స్ అయిపోయినాక దీన్ని పైన వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు టూ మనం మన ఇష్టం అనేది మన టేస్ట్ని బట్టి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అండి ఇది ముందు వేయచ్చు వెనక వేయచ్చు అంటే ఆనియన్స్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు వేయచ్చు లాస్ట్లో కూడా వేయచ్చు నేనైతే లాస్ట్లో వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకున్న దీంట్లో ఈ ఆనియన్ అదే సారీ ఈ ఎగ్ ఫ్రై అనేది ఈ నూడిల్స్లో వేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం అంతే మన టేస్ట్ టేస్ట్ ఎమ్మి ఎమ్మి స్పైసీ నూడిల్స్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఈ ఎగ్ ఫ్రై అనేది దీని మీద వేసేసాను దీన్ని ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవాలి మన ఎగ్ నూడిల్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం మన స్పైసీ స్పైసీ నూడిల్స్ టేస్ట్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది నూడిల్స్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మీకు కనుక నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్